ஓகே ஈவினிங் வரும்போது மறக்காம டைவோர்ஸ் பேப்பர்ஸோட வந்துருங்க வணக்கம் மேடம் என்ன விஷயம் மேடம் உங்க மேனேஜர் எங்க ஒரு நிமிஷம் மேடம் ஹலோ சார் உங்களை பார்க்க இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் வந்திருக்காங்க வந்துருவார் மேடம் உட்காருங்க பரவாயில்ல வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் என்ன விஷயம் இவர் இந்த ஆபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்ணார ஆமா மேடம் இவர் சேகர் இங்க தான் ஒர்க் பண்றாரு என்னாச்சு மேடம் ஏதாவது பிரச்சனையா கடைசியா சேகர் எப்போ ஆபீஸ்க்கு வந்தாரு இவர் ரெண்டு நாள் ஆபீஸ்க்கு வரல மேடம் கடைசியா பதினாலாம் தேதி ஆபீஸ்க்கு வந்தார் மேடம் ரெண்டு நாளா எதுக்கு லீவ் போட்டானு ரீசனும் தெரியல மேடம் இவர் இப்படி தான் அடிக்கடி சொல்லாம கொள்ளாம ஆபீஸ்க்கு லீவ் போட்டுட்டு போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவார அப்படிலாம் இல்லை மேடம் எப்போவாவது லீவ் போடுவார் ஆனால் முன்கூட்டியே அவர் ஏன் எதுக்கு லீவ் போடுறாருன்னு காரணத்தையும் சொல்லிடுவார் மேடம் இந்த தடவை தான் அவர் ஃபஸ்ட் டைமா எந்த தகவலும் சொல்லாமல் லீவ் போட்டிருக்காரு மேடம் பதினாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் இவர் இவரோட வீட்டுக்கு கூட போகலை மொபைல் கூட ரெண்டு நாளாக சுவிட்ச் ஆஃப்ல தான் இருக்கு அதனால இவரை காணும்னு இவரோட அப்பா அம்மா ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவர் எங்க இருக்காருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா சொல்லணும் <laughs> 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 ஹலோ சொல்லுங்க சேகர் நம்பர் கடைசியா எந்த ஏரியால ஆன்ல இருந்தது அப்படியா கே கே நகர் இல்லையா ஓகே எனக்கு அந்த ரூட் மேப்பை இமீடியட்டா அனுப்பி வைங்க ம் ஓகே நான் திரும்ப கால் பண்றேன் ம் கிரைம் பிரான்ச்ல இருந்தா கால் பண்ணிருக்காங்க சேகர் மொபைல் கடைசியா கே கே நகர்ல அறுபத்தி ஓராவது தெருவுல தான் ஆன்ல இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த நம்பர்ல இருந்து யாருக்கும் கால் போகவும் இல்ல கால் வரவும் இல்ல 
கே கே நகர்ல அறுபத்தோராவது தெருவுல சேகருக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களான்னு உங்க யாருக்காவது தெரியுமா மேடம் எனக்கு தெரியும் மேடம் சொல்லுங்க சேகர் அடிக்கடி கே கே நகர்ல இருக்கேன் கே கே நகருக்கு போறேன் கே கே நகர்ல இருந்து வந்துட்டு சொல்லிட்டே இருப்பான் மேடம் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் அங்க யாரும் இருக்கிறதா சொல்லுவான் நானும் அதை பத்தி கேட்டதில்ல அவனும் அதை சொன்னதில்ல மேடம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் கே கே நகர் தான் போறேன் எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சேகர் பத்தி உங்க யாருக்காவது ஒரு சின்ன தகவல் தெரிஞ்சாலும் எனக்கு இமீடியட்டா கால் பண்ணுங்க நீங்க எல்லாரும் உட்காருங்க இத்தனைக்குமா <laughs> ஏய் கையடு முதல்ல வருண் இது நல்லதானே இருந்தது கொஞ்ச நேரம் இப்படியே போலாமே ஏய் இப்ப நீ கையெடுக்க போறியா இல்லையா சாரி வருண் பேலன்ஸ்க்காக தான் கைய வச்ச முதல்ல கீழே இருங்க நான் தரையிலையும் நீங்க கட்டிலையும் படுத்தா நல்லாவா இருக்கும் சொல்லுங்க வருண் நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தானே மாமா அனுப்புனாரு அத மறந்துட்டீங்களா வெளியில வச்சு என்ன பேசினாலும் அதை நம்ம ரூமுக்கு சொல்லாது முதல்ல எந்திரிச்சு போய் கீழே போடு மேல கை வைக்கிற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காத நான் ஒன்னும் வேணும்னு வைக்கல வழக்கமா என் அம்மா கூட படுக்கும் போது அவங்க மேல இப்படிதான் கை வச்சு படுப்பேன் அந்த ஞாபகத்துலதான் கை வச்சுட்டேன் இந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் கை கால சுருட்டி வச்சுட்டு படு என்ன வடிவல் மாதிரி காமெடி 
உனக்கு காயம் ஆற வரைக்கும் உன்னை பத்திரமா பாத்துக்கணுமா எல்லாம் என் தலை எழுத்து புருஷாட்டி <laughs> சேர்ந்து வாழ்றதுல என்ன தப்புன்னு தான் கேட்டேன் இது பாரு திரும்ப திரும்ப இதையே சொல்லிட்டு இருக்காத மத்தவங்களுக்கு தான் நாம தெரியும் தெரியும் மத்தவங்களுக்கு தான் நாம ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டி ஆனா நமக்குள்ள நாம வேற வேற தான் இதை தானே சொல்ல போறீங்க தெரியுதுல்ல நான் பெரிய எதுக்கு தேவையில்லாத எதிர்பார்ப்பலாம் போய் வழக்கமா படுக்கிற இடத்துல படு போ புடிச்சு <laughs> சொல்லுமா <laughs> 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 ச 
சொல்லுமா செல்வி ஹே என்ன சொல்ற நீ யாமா கொஞ்சம் பார்த்து கவனமா நான் இருக்க மாட்டேமா காய உடனே விரலுக்கு பேண்டேஜ் போட்டியே இல்லையா இருந்தாலும் அது சரியா வராது நீ ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் டாக்டரை பார்க்கலாம் ஓகேவா இல்ல இல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீ தனியாலாம் போக வேணாம் நான் இப்பவே கிளம்பி வரமா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுமா சார் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் சார் கொஞ்சம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் ஒரு ஆப்டே எனக்கு லீவ் வேணும் நான் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகணும் நீங்கள் கோச்சிக்காத கார் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுங்க சார் ஏன் என்னாச்சு ஒய்ஃபு காய்கறி நறுக்கும் போது தெரியாமல் கத்தி கையில் பட்டுடுச்சேன் சார் நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகணும் சார் என்ன சிவா காய்கறி நறுக்கும் போது லேசாக கத்தி கையில் பட்டதுக்கே வா இவ்வளோ பதறுற இதுக்கு இதுக்கு லீவ் போடணும் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இருக்க போனோம் அவங்க விரல பேண்டேஜ் போட்டாலே போதும் சார் காயம் சின்னதாக பெருசான்றது முக்கியம் கிடையாது சார் அவன் என் பொண்டாட்டி சார் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் உடனே அவன் முன்னாடி போய் நிற்கணும் சார் புருஷங்கார அப்போதான் சார் அவங்களுக்கு பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும் சிவா நீ இப்படி பேசுறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன் சார் இல்லை உனக்கு கல்யாணமான புதுசில் நீ உன் பொண்டாட்டியை பேண்டாக இருப்பா தானே கல்யாணம் பண்ண அதனால அந்த பொண்ணு உனக்கு பிடிக்கலன்னு என்கிட்டே அடிக்கடி புலம்பியிருக்க இப்போ என்ன ஒரு சின்ன காயத்துக்கு இப்படி துடிக்கிற சார் நீங்க சொல்றதுல உண்மைதான் சார் நான் என் செல்வி விருப்பம் இல்லாம தான் கல்யாணம் பண்ணேன் ஆனா குடிச்சிட்டு பல தடவை அவளை கண்ணாப்புலாம் அடிக்கவும் செஞ்சிருக்கேன் தூக்கி போட்டு அடிச்சிருக்கேன் ஆனா என் செல்வி ஒரு நாள் கூட என்கிட்ட வெறுப்ப நடந்துகிட்டது இல்லை சார் நான் அவளை எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தினாலும் அவ என்ன யாருக்கிட்டுமே விட்டு கொடுத்தது இல்லை சார் அவளை யா சார் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆகி என் கை உடஞ்சிருச்சு சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு சாப்பாடு ஊட்டி விட்டது என்னை குளிப்பாட்டி விட்டது எனக்கு துணி மாட்டி விட்டது ஏன் நான் பாத்ரூம் போனா கூட எந்த அறுவறுப்பும் பார்க்காம கழிவு கிளீன் பண்ணது கூட பொண்டாட்டி <laughs> 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 குலதெய்வம் சார் அவங்க நம்மள மாதிரி ஆம்பளைக்கெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் ஒரே வீடு தான் சார் ஆனா பொம்பளைக்கு அப்படியா சார் கல்யாணம் ஆவரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்பா அம்மா வீடு கழுத்துல தாலி ஏறின பிறகு அப்பா அம்மா கூட பிறந்த உறவு சொந்தம் பந்தம் பாசம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு புருஷன்ற ஒத்த மனுஷனை நம்பி நம்ம பின்னாடியே வந்துடுறாங்க சார் ஏன்னா கல்யாணம் ஆயிட்டா பொண்ணுங்க எல்லாமே புருஷனை தான் சார் மொத்த உலகமாக நினைக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆனதும் அவங்க புருஷன் வீட்டை தான் சார் தான் வீடுன்னு சொல்றாங்க பிறந்த வீட எங்க அம்மா வீடு அப்பா வீடுன்னு கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க சார் அவங்க மருமகளா வந்த அடுத்த நிமிஷமே நம்ம அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க நம்ம வீட்டு ஆளுங்க எல்லாத்தையும் அவங்க சொந்தமா நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சார் ஆனா நாம மாமனார் வீட்டுல போய் ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு வரதையே கௌரவ குறைச்சல நினைக்கிறோம் சார் நாம சார் தாய்க்கு பின் தாரன்ற வார்த்தை எல்லாம் யாரோ சும்மா பேச்சுக்காக சொன்ன வார்த்தை இல்ல சார் இது பொண்டாட்டி கூட நல்லா வாழ்ந்து அவ புருஷனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அவளோட அருமை என்னன்னு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட எவ்வளோ ஒருத்த சொல்லி வச்ச உண்மையான வார்த்தை தான் சார் அது பொண்டாட்டின்றவ 
நம்மளே நம்பி வந்த ஒரு ஜீவன் சார் அந்த ஜீவனை நாம எந்த சூழ்நிலையிலும் கைவிட்டுற கூடாது சார் நாம அவங்கள புடிச்சு கல்யாணம் பண்ணமோ புடிக்காம கல்யாணம் பண்ணமோ ஆனா கொஞ்ச நாள் சும்மா பேருக்காவது அவளுக்கு நாம ஒரு நல்ல புருஷனா வாழ்ந்து காட்டணும் சார் அப்பதான் சார் நமக்கு நல்லா தெளிவா புரிய வரும் அவங்களோட பெருமை எல்லாமே அம்மாவும் பொண்டாட்டியும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான் சார் அது இங்க நிறைய பேத்துக்கு யாருக்குமே புரியறது இல்ல சார் ஆனா எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு சார் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் சார் சின்ன காயத்து கூட நான் இப்படி துடிக்கிறேன் செல்விக்காக சார் சார் பிளீஸ் சார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் நான் பொட்டாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு பண்ணுங்க சார் நீங்க ஆபீஸ் போயிடுங்க சார் நான் ஆட்